欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果杨子 vs 迪丽热发， 9 0后女星转型大比拼，谁将引领新风尚？在娱乐圈这片璀璨星海中，杨子作为90后小花旦的代表之一，始终以其扎实的演技和独特的魅力赢得了观众的喜爱与认可。然而，随着时代的变迁和行业的快速发展，尤其是当同龄演员如迪丽热巴等已成功实现转型，并在多个领域展现出强大的竞争力时，杨子或许真的该有危机感了。迪丽热巴的转型之路堪称典范，她不仅在影视剧中塑造了多个深入人心的角色，更在时尚、综艺等多个领域大放异彩，实现了从单一演员向全能艺人的华丽转身。这种多元化的发展策略不仅拓宽了他的职业道路，也让他在竞争激烈的娱乐圈中保持了持久的热度和影响。杨子虽然近年来也尝试了不同类型的角色和作品，但相比之下，他的转型步伐似乎略显缓慢。当然，这并不意味着杨子的演艺事业停滞不前。而是提醒他在未来的发展中需要更加注重自我突破和多元化发展。90后小花旦的竞争格局正在悄然发生变化，随着新一代演员的崛起和观众审美需求的日益多元化，单靠某一方面的优势已难以在娱乐圈立足。因此，对于杨子来说，如何在保持现有优势的基础上？不断尝试新的角色，挑战新的领域，成为他急需思考的问题。危机感并非坏事，它往往能激发人的潜能和斗志。对于杨子而言，面对迪丽热巴等同龄演员的转型成功和九零后小花旦格局的变化，他应该以此为契机，重新审视自己的职业规划和发展方向。通过不断学习。提升自己的专业素养和综合能力，以及积极寻求与优秀团队和项目的合作机会，他完全有能力在竞争激烈的娱乐圈中继续保持领先地位，甚至实现更加辉煌的成就。杨子的演艺之路还很长，面对转型的挑战和九零后小花旦格局的变化，他需要的不仅仅是危机感，更是勇于突破自我。不断前行的勇气和决心。迪丽热巴新剧搭档陈飞宇，三大关键惹怒粉丝先抵制潮。迪丽热巴新剧《木须词》搭档陈飞宇引争议，粉丝不满其资源降级及制作班底。导演秦真因长相思翻车被批，编剧多达四位被指意烂尾。粉丝担忧其戏剧成绩再扑街，网上掀起抵制潮。女神迪丽热巴主演过《三生三世枕上书》《你是我的荣耀》等爆款剧，她古装新剧搭档陈飞宇。迪丽热巴主演过《三生三世枕上书》《长歌行》《你是我的荣耀》等爆款剧，跃升电视剧女神。她如今与你也有今天，陈星旭在拍新剧《萧启清嚷》，杀青后又将开拍古装新剧《木须词》，原名。白日提灯，《木须词》男主爆出是曾跟西花指张静怡合演《点燃我，温暖你》走红的陈飞宇，迪丽热巴因此被嘲自降咖位。日前，该剧制作班底曝光，导演是长相思秦真，他因拍梅林殉情名场面翻车被骂翻，外加编剧竟然有四位，对照过往惯例，电视剧编剧人多的戏不是乱编就是烂尾。迪丽热巴粉丝因而群起先抵制潮。迪丽热巴去年连推《安乐传》《公诉》二部剧，却收视、口碑双扑街。近来靠参与真人秀《花儿与少年》第五季以及开始推理吧第二季，巩固人气。同时，迪丽热巴戏约动向更是备受瞩目。
，迪丽热巴搭档陈星旭在拍新剧《萧启清壤》，杀青后将开拍古装新剧《木须词》。上个月传出迪丽热巴拍完《萧启清壤》后，八月便会开拍古装新剧《木须词》，原名《白日提灯》。该剧改编自黎清然同名小说。讲述活了四百年的鬼王少女赫斯木，一天在战场上被狡诈的少年将军段须当作战争遗孤带回去，并细心照顾，两人惺惺相惜，相互救赎的故事。该剧男主是大导演陈凯歌的儿子陈飞宇，但他去年因床照外流形象跌落低谷，迪丽热巴与他合作也因而被朝资源降级，引起迪丽热巴粉丝不满。但陈飞宇粉丝态度却也很强硬，坚持不当女方的二番男主，尚未官宣，两家粉丝就先因番位开撕炒番。木须词制作班底，日前木须词制作班底曝光，再度引爆迪丽热巴粉丝怒火。首先，导演是《长相思》的总导演秦真，网友评价他前期清水镇桥段还拍得很细腻。但后期许多大场面镜头却大掉线，尤其是杨紫饰演的小妖和邓为饰演的涂山璟的梅林殉情名场面 ，IP 镜头切换生硬，跟镜头语言不明，原本是喷泪的高潮桥段，却让观众看得满头问号。杨紫、邓为在《长相思》的梅林殉情名场面，被许多观众认为拍得不够好。再来是木须词，编剧有老九门、仲子的汤其岑、宋唐、于展成和怀旭共四位。网友分析，依照过往惯例，编剧多的戏几乎都翻车，因为各方资本会在自己的演员加戏，戏剧质量自然下降。例如鹿晗跟古力娜扎主演的《择天记》就是最佳例子。迪丽热巴近来靠上综艺巩固人气。粉丝抵制他演出《木须词》也是深怕他戏剧成绩再次扑街。虽然美术指导是负责过《琅琊榜》的邵昌勇，造型指导则是负责过《楚乔传》《梦华录》等服装造型设计的台湾造型师黄威，但导演跟编剧若垮台，整个就没救。《木须词》无论班底或男主，都让迪丽热巴粉丝相当不满。如今已群起在网上抵制迪丽热巴演出。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。